É, pode parar tudo aí, porque agora tem uma entrevista importante. Eu acho que é a entrevista mais importante do dia, principalmente num dia como hoje. Sempre é a entrevista mais importante do dia, porque é o presidente da República, autoridade máxima é, do país. Presidente Jair Bolsonaro, como é que foi de passagem de ano? Como é que entrou o ano? Está tudo bem com o senhor? Com a família, tá tudo, tudo bem, certo, presidente? A, Deus. a gente não pode falar que tem folga, tem férias, né? porque fomos eleitos para isso. Ficar atento, problemas acontecem o tempo todo. E a gente busca mais do que resolver problemas, sem antecipar eles. Mas, graças a Deus, tudo bem comigo e com a minha família. Sua senhora já está recuperada na cirurgia que fez? É, já. São aquelas cirurgias aí típicas de, de mulher, vamos assim dizer, né? Mas eu a visitei agora há pouco, na previsão amanhã de manhã, ela é, vir para casa aqui e também tudo dentro da normalidade. Presidente, é claro que o assunto de hoje não podia ser outro, a não ser o, o ataque dos americanos a Bagdá. É, em que morreu um, que era o, o alvo mesmo, né? um general, o segundo homem mais importante do, do Irã, nesse ataque. E isso pode mudar a questão da geopolítica mundial. O senhor já teve reunião é, com o GSI, né? é, já teve reunião com, com o general Heleno, e é claro que os militares já devem ter passado mais ou menos um quadro do que pode acontecer com essas tensões que chegaram a, 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 ao ponto dos americanos, por ordem do presidente Donald Trump, que é seu amigo é, particular, atacar é, do aeroporto de Bagdá é, o, o general, que era o segundo homem em importância do Irã. É, numa posição como essa, qual é a posição que o Brasil fica? A nossa posição é se aliar a qualquer país do mundo no combate ao terrorismo. É, nós sabemos o que... Em grande parte, o Irã representa é, para os seus vizinhos e para o mundo. Assim, cena da Atena, de, que você pode extrair do que nós levantamos até agora, da vida pregressa dessa autoridade iraniana que perdeu a vida no dia de ontem. Era uma pessoa que, segundo informações aqui, estaria envolvida no ataque à, à AMIA, aquela, aquela, aquela entidade... É, judia que existia na Argentina. Então, a vida pregressa dele era voltada, em grande parte, para o terrorismo. E nós, aqui no Brasil, a nossa posição é bem simples, né? É, tudo que pudermos fazer para combater o terrorismo, é assim nós o faremos. Fica claro que o senhor é favorável, então, foi favorável esse ataque dos americanos como medida preventiva, é isso que eu entendi? É, nós somos favoráveis a qualquer medida que combata o terrorismo no mundo. É esse que eu posso te passar. É, é, é uma situação difícil para o Brasil, é, politicamente falando, não é, economicamente falando, que o Irã é um dos aliados, um dos parceiros é, brasileiros é, 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 naquela região do, 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 do Oriente Médio. Essa posição como é que fica, presidente? Porque nós temos um comércio é, significativo com o país do Oriente Médio, com o Irã, inclusive. É, nós falamos durante a campanha que faríamos comércio com o mundo todo, sem mais o viés ideológico, que até no, no penúltimo governo é, existiu é, no Brasil. É, nós sabemos a posição do Irã perante o mundo, o que os árabes pensam a respeito do Irã e como a, os apoios, né, ou melhor, a, o abandono de apoios ao Irã vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Então, acompanhamos isso. Não podemos concordar, em grande parte, com o que acontece lá, é, mas temos uma posição de uma certa equidistância. Afinal de contas, o Brasil tem os seus problemas. E repito aqui, Datena, é, nós aqui não é, coadunamos com o terrorismo, não interessa onde ele vem acontecendo no mundo. O senhor conversou com o presidente Trump depois desse ataque ou não? É, Datena... Eu prefiro não tocar nesse assunto, né? É, às vezes que tivemos um problema há pouco tempo com os Estados Unidos, a questão da sobretaxa do, do aço e do alumínio. A imprensa perguntou se eu havia conversado ou não com o Trump. Eu me reservei ao direito de possíveis contatos a continuar sob sigilo, porque eu queria a solução do problema. E nós fomos felizes, né, depois de aproximadamente 30 dias, aí sim, eu posso falar uma conversa com o senhor Donald Trump, e no, na minha maneira de ser, é bastante simples e objetiva, bem como a dele, em todas as vezes que nós conversamos, ele resolveu é, não impor a nossa uma sobretaxa 
é, ao, ao aço e ao alumínio. A questão agora é semelhante. O Brasil não tem uma participação no mundo ativa no tocante ao combate ao terrorismo, apenas protocolar. Então, eu prefiro ficar é, por aqui da tela. Então, eu Entendi. Tive, o Donald Trump me franqueou, as, as três vezes tive com ele, ligar toda vez que, que eu senti necessidade. Então, todas as vezes que tive necessidade, foi entrado em contato e a solução é, do problema é, aconteceu. Essa provavelmente foi uma das vezes, né? O senhor não disse que não ligou, né? O senhor não chegou a dizer que não ligou. Né? Se um é. dia você tiver um cargo político no executivo, que seja uma prefeitura, vamos supor, hum. você vai ver também que, por mais carinho que você possa ter com a imprensa, né? Algumas conversas têm que ficar reservadas, porque, afinal Sei. de contas, nós vamos buscar, né? Chefe do executivo, a solução para o problema. E, muitas vezes, é, se você abrir para a imprensa, a solução se, se distancia de você. Uma questão geopolítica importante como essa, qual é o quadro dos seus analistas militares de um possível desdobramento? Porque tem, tem gente dizendo que estamos à beira de uma terceira guerra mundial, que eu acho pouco provável, né? não entendo muito de, 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 de assuntos internacionais, mas acho que pelo poder bélico que, que os países têm hoje, é muito difícil acontecer uma terceira guerra mundial, como já dizia o Stephen Hawking, vai ser com paus e pedras. O Weiss, que falava isso também, porque tem muito poderio é, é, militar solto por aí para a gente botar o mundo em guerra. Mas admitamos que um conflito, porque o Amorim, o ex-chanceler, diz que nunca estivemos é, tão próximos de um conflito entre dois países desde a época da crise dos mísseis de Cuba, lá em 1960, em que o Kennedy e, e, e não sei, acho que o, o Khrushchev, acho que era, é, resolveram de uma forma a não entrarmos em, numa guerra mundial, aí, um conflito mundial. Mas no caso de um conflito entre Estados Unidos e Irã, fica claro a posição do Brasil favorável aos americanos ou não? não Datena, o poderio bélico dos Estados Unidos é, não se compara com países aqui da, da América é, do Sul. É, Estados Unidos, né, China, é, entre Rússia e outros, outros países têm um potencial bélico nuclear para destruir o mundo algumas vezes. E nós optamos aqui, o Brasil optou, no passado, pelas vias pacíficas, para tudo. O Brasil abriu mão né, na Constituição e tem um poderio bélico nuclear, né, nas suas forças armadas. Então, nós temos uma realidade pela frente e que nós temos que medir bastante as nossas palavras. Eu, como chefe do Estado, o que o porventura vier falar para você, deve estar muita gente de outro órgão de imprensa ligado, pode ser até ser manchete no dia seguinte. E como disse para você, tá? é, nós queremos paz. Agora, tem um velho de, uma velha máxima também no meio militar, né, que é, quem quer a paz tem que se preparar para a guerra. É, só não haverá briga entre nós dois, Atena, quando um tiver um poder muito superior ao outro. Se formos meio parecidos, pode haver guerra entre nós. Então, temos países de um lado, os nucleares, aqueles que tem as suas ambições, defende o seu povo, a sua nação e, por outro lado, aí, estamos outros que optaram pela via pacífica ou resolveram né, não se armar a uma situação parecida como esses países. Então, a, a, que as minhas palavras né, não tragam qualquer conflito para nós brasileiros, qualquer apreensão para nós no tocante a isso. É, você Pode, simplesmente, né, eu não vou responder para você, mas saber qual é a nossa posição. É, afinal de contas, você citou um tal de Celso Amorim, é uma pessoa que sempre teve na, na extrema esquerda, né? É uma pessoa que quando a, a Bolívia é, tomou aí a nossa refinaria, ele falou que, que a Bolívia fez a coisa certa. É um presidente que sempre criticou os americanos né, como imperialistas. É uma pessoa que, lamentavelmente, passou pelo Ministério da Defesa e fez um péssimo trabalho à frente da defesa. Os militares aceitaram, porque, obviamente, é, um, é a regra da democracia. Então, acho que o Celso Amorim não é a pessoa adequada para discutir um assunto como esse, afinal de contas, ele tem lado. O lado dele, lamentavelmente, é o lado oposto ao qual eu estou no momento. O que nós queremos mais, o da Atena, você está na situação de torcer. Né? Nós não temos o poder bélico que os outros têm. É esperar que dê tudo certo e que não temos reflexo no aumento do combustível aqui no Brasil. É, o que eu ia perguntar em seguida, 
Mas esse ataque foi rechaçado pela ONU, de, que diz que é violação dos direitos humanos, e Rússia e China se posicionaram favoravelmente, são duas é, potências militares considerabilíssimas, né? Rússia e China, se posicionaram contra esse ataque. O senhor não acredita que possa haver um desdobramento militar maior é, desse caso, presidente? Não, doutor, é muito difícil você falar que pode haver um conflito entre países tão poderosos como Rússia, China, Estados Unidos, porque aí não tem pede ganha. Aí é pede, pede. Todo mundo pede. Pede o mundo todo. Um conflito nuclear pede o mundo todo. Eu seria poder até ser até o fim da humanidade. É, pela, pela radiação, né? De artefatos nucleares. Né? Por isso que eu acho que não chega a esse ponto. Tive aqui no BRICS, tive aqui com Xi Jinping, tive aqui com também com o Putin, né? em outras oportunidades estivemos com eles mais o, o Donald Trump e obviamente são, são pessoas, pelo que eu vejo né, na, neles, que interferem muitas vezes com, é, com posições no conflito quanto esse de olho muito mais numa questão é, comercial é, do, que do, do, que suprema, do que de supremacia bélica. É, são países, se não me entender, Jamais entraram em guerra, porque, como disse, né, seria o um fim, é, não só dos dois países, mas como da humanidade, uma guerra nuclear desenfreada. Então, eu não estou preocupado com isso. Acho que o que eles falam são movimentos táticos e estratégicos, é, visando aí muito mais a questão econômica do que é. a bélica nuclear no momento. É isso. É, vem num momento muito ruim, né? Esse tipo de coisa nunca é bom. E vem num momento muito ruim. Porque o Brasil estava crescendo, recuperação de bolsa, economia entrando nos eixos e daí por diante. É claro que o, o aumento do, do preço do petróleo, se ele for mantido durante muito tempo, vai ter um reflexo no Brasil. É claro que nós vamos sofrer com isso. É, as relações econômicas, se houver um conflito maior, uma sequência maior, nós vamos sofrer com isso também em relação a exportações e daí por diante. Por partes, do preço do combustível, o combustível aumenta de imediato no Brasil com o, o preço do barril do petróleo aumentando por causa desse conflito, que naquela zona, na zona do Irã, passam 40% é, de todo o comércio do petróleo do mundo. É, imediatamente o combustível aumenta no Brasil ou não? O, Datena, há poucas semanas tivemos um ataque de drones em refinarias da Arábia Saudita. Houve um, um pequeno aumento do, do preço do barril do petróleo. É, conversei naquela época com o Castelo Branco, presidente da Petrobras, bem como conversei hoje pela manhã, por volta de umas 10 horas, novamente com o Castelo Branco. Ele acha que esse pico de reajuste agora, é, de aumento, né, vai ser semelhante ao ocorrido lá na, na, na Arábia Saudita, no ataque de drones. E ele acha que em poucos dias isso vai se acomodar. Mas, obviamente, na segunda-feira, já está marcado uma reunião aqui, com várias autoridades desse setor, com o almirante dentro, a qual a Petrobras deve satisfação a ele, o Bento é o ministro das Minas e Energia, é, para a gente se preparar é, das possíveis consequências se isso durar mais tempo né, do que aquele caso com a Arábia Saudita com os drones. Então, a gente se prepara. Agora, o petróleo aqui segue é, o preço internacional. É, é, nós optamos por isso né, e nós não vamos interferir. Agora, Sabemos que o quanto impacta em toda a nossa economia o aumento do petróleo, que, cujo produto final, que é o óleo diesel, a gasolina, já está bastante alto. Mas deixa bem claro, chegou agora os documentos para mim, eu vou debruçar sobre eles. O povo quer que diminua o preço do combustível com razão. A gente não pode tabelar, isso não existe. Mas, por outro lado, é aproximadamente... Né, é, o preço do combustível sai um terço né, em relação ao que chega na ponta final da bomba. Então, é um combustível por volta de R$ 1,80, 1,90 o preço da gasolina, chega a R$ 5,00 na ponta final. Agora, o povo tem que tomar conhecimento. Por que, que chega tão alto? São monopólios que não são fáceis de serem, é, de, de serem desfeitos ao longo desse tempo todo, bem como os impostos de, estaduais, no caso o ICMS. O ICMS é por volta de 30% no preço final do combustível. E quando há um aumento agora, vamos supor que haja um aumento no combustível, os governadores ganham dinheiro em cima disso, porque o, o esse percentual, aproximadamente 30%, incide lá no, no preço final da bomba é, de combustível. E o governo não tem. Quando se fala em reforma tributária, é, eu nunca vi ao longo de 28 anos que se no parlamento, quando quer 
resolver a questão de impostos municipais, que tem bastante, estaduais também, federais, juntos não resolve nada. Então, a orientação nossa é resolver a questão dos impostos federais e cada estado aí, né, faça a sua devida reforma tributária. Esse é o nosso pensamento, é isso que nós pretendemos fazer, isso que nós lutamos, e não é fácil fazer. Eu sei que o povo na ponta da linha está sofrendo com o preço do, é, do combustível, o preço do gás, tá? Entre outras coisas, que a carne que subiu de preço também, mas já baixou em torno de 20%, mas a questão do petróleo, é, nós estamos aí atrelados ao, ao preço do petróleo no mercado externo. Agora, é um, uma elevação grande do preço do petróleo agora não interessa para o mundo todo. Os próprios árabes, né, os grandes produtores, sabem disso. É, eu estou vendo dos sites aqui a repercussão. É, o que se teme é uma retaliação por parte do Irã, né, que aí provocaria uma retaliação maior dos americanos e um possível conflito. Mas eu estou vendo aqui, eu abri o site UOL aqui, ó. não queremos iniciar uma guerra, diz Trump sobre ataque a general do Irã, que reforça essa sua tese, que poderia ser um ataque preventivo, em que o Trump não quisesse briga. Por, por outro lado, estão dizendo que já o objetivo é eleitoral, porque lá as eleições são no dia 3 de novembro, não é isso? É lá nos Estados Unidos. Enfim, o senhor acha que realmente o, o, o Trump não está querendo brigar com ninguém? e tentou parar essa situação, ou o senhor disse que vai se reunir segunda-feira, de uma forma extraordinária aí com, com o, o seu ministério, com pessoas que é, são analistas econômicos e militares. Mas se houver uma retaliação, é, por exemplo, de hoje até é, segunda-feira, é claro que essa reunião pode ser antecipada, não, é, presidente? É, não, há, não há dúvida, né? para nós não tem é, feriado, sábado e domingo. Agora, essa reunião nossa de segunda-feira está previsto estudar o preço do petróleo. Se algo mais grave acontecer, a gente atravessa esse planado e vai para o Ministério da Defesa é, discutir é, esses assuntos. É, como eu te disse, né? a gente não sabe o que, que pode acontecer do, depois de um, uma situação é, como essa. Por outro lado, o Trump aí, eu acho que não está fazendo campanha política em cima disso, não. Tá? No passado, quando o Bin Laden também é, deixou de existir, né? Já aventou essa possibilidade, foi no governo Obama, mas o americano tem uma linha muito séria no tocante a esses seus interesses em combate ao terrorismo. Agora, repetindo para você, desculpa aqui, da Tena, você está cansado, acho que ouviu falar isso aí. A nossa linha é, da, da, é pacífica, que afinal de contas é, nós não temos uma, uma, umas forças armadas né, nucleares, né, como alguns países têm. E num momento como esse, pode dar a tua opinião tranquilamente, sem sofrer retaliações. É, é, presidente, é, foi o senhor quem falou com o Trump ou o Trump quem ligou para o senhor? É, por ocasião do aço, bem, entre o anúncio dele de aumentar a sobretaxa né, até o dia em que ele decidiu não reajustar, foi ele que ligou para mim. E a conversa ali foi bastante como se fossem dois velhos conhecidos. Sim. Não houve, ninguém cedeu, vamos assim dizer. É, foi mostrado para ele que o aumento do dólar de 4 para 4,27, 4,28 não foi artificialmente feito por nós. Mantemos uma política de câmbio flutuante. O Banco Central ainda não é independente, porque não foi votado o nosso projeto para tornar independente que está na Câmara, mas o Roberto Campos. Se conversar contigo, ele vai dizer que se, se, tudo que ele fez até agora foi de forma independente é, no Banco Central, bem como a redução dos juros, né? Estava em média 14%, a partir de agora, passa 8%. Alguém a gente reclama, né? Está alto. Sei que está alto, mas passamos de 14% para 8%. Paciência. A gente não pode, na canetada, resolver é, as questões do Brasil. E me desculpa, da ter essa, essa, essa liberdade que o Trump me deu. Eu não abuso dela, mas sempre que se faz necessário, eu ligo para ele e, por vezes, ele liga para mim também, o que eu me sinto muito feliz nessa oportunidade. O senhor entendeu mal hoje? Foi o senhor que ligou? <risos> não, eu não estou dizendo que falei, nem que não falei com o Trump. Eu estou dizendo que, se houve algum contato, é, da minha parte não será divulgado. Nem afirmando, nem... Sei, nem não mas afirmando. se houve esse contrato, o senhor sentiu alguma preocupação dos americanos, havendo ou não? O senhor sentiu preocupação dos americanos eu acho, ou não? Eu acho que não é um país do mundo que é a guerra. Né? Agora, tem alguns países que abusam, né? sem citar aí quais sejam eles. A questão do Irã, o que eu sinto nas minhas viagens, conversando com autoridades do mundo árabe, é que o Irã está 
com as suas medidas, estão, estão se, se distanciando. Você pode ver, é, na nossa passagem agora, pelos Emirados Árabes, pela Arábia Saudita, é, pelo Catar, há um grande interesse da parte deles em ampliar o negócio conosco, em especial no tocante a alimentos. É, até porque é, todo mundo busca a sua segurança alimentar. Eles sabem já que a questão do petróleo, com avanço de tecnologias outras, é, energia solar em especial, é, super baterias. É, hoje já se fala uma coisa aí que até há pouco tempo era um absurdo, mas já se fala na transmissão de energia elétrica sem meios físicos. É, a tendência de se consumir o petróleo é sua, é, é cada vez maior. A tendência de consumir cada vez menos petróleo é cada vez maior. Eles têm que buscar é, se interar o mundo como um todo. E os países que dão guarita a terroristas, né? cada vez mais se distanciam deles mesmos, quem dirá de nós. Então, essa é, uma, essa é uma realidade. A própria Palestina cada vez mais se isola com as suas ações terroristas contra Israel. Então, é isso daí, não sei o que estou falando, é isso que só não vê quem não quer. E os países que agem dando cobertura ou se colocando ao lado de terroristas ficam cada vez mais para trás no encontro o espaço do mundo todo. E nós sabemos, os árabes sabem disso, que o ciclo do petróleo um dia vai acabar. A tendência é cada vez mais se procurar essa, 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 energia, essa fonte de energia, buscar as alternativas, e a tendência do, do mundo é cada vez mais consumir menos petróleo. Ao consumir menos petróleo, é, havendo, continuando a oferta por parte deles, o preço cai. E ao preço cair economicamente, o seu país, que não tem outra coisa, né, não ser basicamente o petróleo, é, cada vez mais torna difícil a situação para os seus habitantes. O senhor, particularmente, né, de, de origem militar, o senhor acredita que o Irã é, vá cumprir a promessa de retalhar esse ataque americano ou não? É, você tem que ver o potencial bélico nuclear do, 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 do Irã. Se tem essa capacidade de retalhar ou não. Eu acho muito difícil que é mais ou menos é um discurso aí, e dificilmente vai haver retaliação, pode até fazer, mas seria uma operação é, praticamente suicida da parte, da parte dele. Espero que os ânimos se, se acalmem agora, né? E o Irã modifique a sua maneira de fazer política, como vários outros países árabes é, foram mudando no passado. É apenas isso que eu falar, oh, senhor da Teira, você está forçando a barra aí, mas eu estou no meu limite aqui, tá ok? Não, eu estou tentando saber o que, que o senhor conversou com o Trump. O senhor não quer me dizer, não, eu não vou ficar que, quieto. Vou que ficar eu conversei ali. com ele hoje, ou ontem, né, ou vou conversar amanhã. Sim. Se isso vier a acontecer, se já aconteceu, Sim. a gente não, não divulga isso aí, porque, como eu disse para você, é. com todo respeito é você, o jornalismo que você claro. faz, mas quando a gente divulga ah, conversas porventura existentes, você perde a credibilidade do outro Evidente. lado. Então, da minha eu... parte, não existe a confirmação, né? E nem a negação de qualquer conversa com ele. E nem eu vou insistir mais nisso, mas é, a gente sai do pior período de recessão que o país já viveu em toda a sua história. A nossa economia estava começando a se recuperar, a Bolsa estava indo bem, é, o dólar mantido numa posição estratégica e tal. É, um conflito como esse, um ataque como esse, se demorar um pouco mais de tempo, é claro que vai ter é, problemas na economia. O senhor já conversou com o ministro Paulo Guedes sobre isso, sobre um, uma possível desestabilização do mercado internacional, que por consequência, por ser globalizado, refletiria aqui não só em preço de combustível, presidente? O... Tem certas coisas, né? igual uma gravidez, um dia a criança vai nascer. Tá sentar... é, não tem que ter preocupação tocante a isso, né? vai nascer. É, esse conflito, eu acredito né, muito no que, na experiência do Castelo Branco, da Petrobras, que falou comigo hoje de manhã. Ele acha que esse pequeno aumento do combustível agora, quer dizer, para nós que já está alto, é grande, 5%, 6%. Não vai perdurar por muito tempo, volta à normalidade rapidamente. Agora, nós sabemos se houver um conflito demorado é, pela localização geográfica, pelo potencial do Irã, pelos problemas que podem acontecer, o mundo todo vai sofrer com, com a alta é, do petróleo. Isso, por outro lado... É, é, se acelera é, políticas outras de outras fontes de energia. Eles pedem com isso também a médio e longo prazo. É, então, partindo desse princípio, a gente tem que se preocupar é, a esse ponto de se desesperar. Se vier a acontecer, 
Nós vamos ver o que nós podemos fazer aqui. É, nós aqui estudamos também o Almirante Bento, uma pessoa adequada para conversar. Se quiser conversar com ele amanhã, eu solicito. Amanhã não, próximo programa teu, que ele converse contigo a questão da como estão, como estão as, as energias aqui no Brasil, e ele te dá, vai dar informações de que quanto nós estamos trabalhando já desde o começo do ano passado, porque outro problema tem outro pela frente. Quando você fala em crescimento econômico, alguns falam que a gente pode passar de 2% nesse, no corrente ano, e isso implica em consumo de energia. E essa energia não pode ser basicamente de, de fósseis, tem que vir de outra área também. Estamos trabalhando em tudo quanto é setor, inclusive a população, muitos falam em é uma política do, do governo que está interessado em taxar o sol. O termo é esse, né? Um termo pejorativo, mas não deixa de ser uma realidade. Agora, quem decide isso é a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é autônoma, é, cujos integrantes têm mandato. A gente não pode fazer nada lá, tem que conversar e buscar solução. Tá certo? Estamos fazendo isso aí. Da minha parte, não teria qualquer taxação de quem, porventura, aí resolve é, instalar placa, placas né, fotovoltaicas no telhado da sua casa, ou no quintal, ou na sua empresa, ou na sua fazenda, para conseguir energia. Então, é, isso daí faz parte da minha política, mas tem uma agência pela frente que, por vezes, né, a agência tem muito mais poder que o próprio Ministério. É uma herança que tivemos aqui do governo da FHC, quando criou as agências lá atrás, é, pode ser até bem intencionado, mas hoje em dia... As, algumas agências é, passam a ter um, basicamente um superpoder. E a população, como não, muitas vezes não sabe desses superpoderes, nem da independência da agenda, acaba culpando o governo. Como me culpa muitas vezes pelo preço da carne, pelo preço aí do, do gás ou do combustível é, nos postos de gasolina. Agora, a melhor maneira que temos para nos tornar independente disso tudo é aplicar em tecnologia do Brasil, como o Marcos Ponte vem muito bem fazendo. Nós abandonamos a tecnologia basicamente no país, né? É, país aí como Israel, que não, tem, que não tem sequer uma gota de petróleo, é uma potência na economia e é uma potência também militar, que faz com que eles sobrevivam né, também pela diplomacia com gente diferente ao seu lado. Então o Brasil tem que buscar isso aí. Você não vai conseguir a tecnologia em dois, um, dois três ou quatro anos. Você vai demorar dez, vinte anos para você começar a ter reflexo positivo no tocante a isso. Mas isso foi abandonado no passado. Aquilo é uma luta de poder entre um partido e outro. O cara chega, aquele partido chegava no poder, é, loteava lá o, o governo todinho, tá certo? E, e o povo aí que se vire. Né? Isso que acontecia. Agora está funcionando fazendo um diferente. Isso não é da boca para fora da Atena. Não tem um motivo nenhum de tratar aí. É, enganar quem quer que seja, né? estamos fazendo o que é possível é, na educação. É, se você perguntar, por exemplo, para os ouvintes aí, que foram os últimos ministros da ciência e tecnologia, ninguém se lembra. Agora, hoje em dia, muita gente se lembra porque tem um cara competente lá, que é um astronauta, é, formado pela Academia da Força Aérea, formado pelo ITA, é, teve muito tempo na NASA, é uma pessoa que realmente entende do assunto e está botando essas políticas em prática. Esteve é, em Israel, teve em vários outros países, é, fazendo intercâmbio, faz, assinando acordos, para a gente aqui é, usar a tecnologia, porque não podemos continuar sendo é, a nossa economia movimentada porque se chama de comércio, aquilo que Deus nos deu, que isso vai acabar um dia também. E a gente não tem como garantir a nossa economia apenas baseado nisso. É, o Brasil é um país que tem aquilo que quase nenhum outro país do mundo tem. Agora, o topo da tecnologia está bom atrás, não temos nenhum, Nobel, nenhum prêmio Nobel da Paz. As nossas universidades, né, entre as 200 mais, mais bem avaliadas do mundo, nenhuma está nossa, nenhuma é nossa entre as 200. A questão do ensino básico é importantíssima na prova do PISA, nós somos em últimos lugares no mundo e aqui na América é, do Sul. Países outros, né, cada vez mais estão evoluindo é, no tocante à educação, e nós ficamos lá atrás com uma uma filosofia do, que não deu certo aqui no Brasil, a liberdade total para criança em sala de aula, total, onde vale tudo, até, até fazer besteira em sala de aula, e estamos pagando um preço caríssimo é, por causa disso. Agora, também isso, é 15, 20, 25 anos para você mudar, é o que nós estamos fazendo. A sua mensagem como presidente da República, então, responsável por milhões de brasileiros, é, diante de um conflito geopolítico como esse, é de tranquilidade, é, com restrições, esperar para ver o que acontece. Num conflito como esse também, 
é, normalmente ninguém ganha, mas há probabilidade de. O senhor vê, é, é, numa perspectiva é, de um plano B, o Brasil se beneficiar de uma situação como essa, lá na frente ou não? Olha, Datena, os problemas que acontecem no mundo, geralmente, são negativos para o resto do mundo. Essa briga comercial Brasil e China tem trazido mais dor de cabeça para nós do que alívios. É, e não, não se chega a lugar nenhum no tocante é, acontecendo esses conflitos aí. Todo mundo perde um pouco. Né? Uns vão perder menos, outros vão perder mais. Quem é mais fraco vai perder mais. E as nações, né, existem os seus interesses, tá, mas o coração, né, a pátria do país mais forte faz valer a sua vontade. Não adianta você ter um excelente Itamaraty, o pessoal bom de saliva, quem sabe quando acaba a saliva entra a pólvora, tá. E o Brasil, para se inserir é, nesse mundo onde possa falar mais de igualdade, com outros países, tem que evoluir muito ainda. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer no momento é, é torcer, pedir a Deus que e tudo seja resolvido. A gente não vai tirar é proveito de uma possível guerra, a gente não vai, não vai ter proveito não para o nosso Brasil, não. Não acredito que não tem não nenhum proveito. Guerra não resolve nada para ninguém. É, é, mas só quem atrapalha quer a paz mesmo. tem que se preparar para a guerra, nada né, Essa é uma grande realidade. Igual, por é, exemplo, mas vamos defesa. torcer para que não aconteça. Sim. Vamos torcer para que não aconteça. No meio dessa coisa toda, tem alguma notícia boa para o, para o Brasil nesse começo de ano, presidente? É, no começo do ano, a Bolsa ontem bateu o recorde, né? mais de 2%, também chegou a 118 mil pontos. É, isso aí demonstra a confiança que estão tendo no Brasil. É, o dinheiro de fora, em parte, já foi embora, aquele dinheiro de, de motel, como diz, né? vem para cá só para faturar em poucos dias ou semanas, está é, indo embora. É, quem tem dinheiro aplicado aqui está vendo que é, aplicar apenas não, não vai dar certo, porque com a taxa de juros 4,5%, o ganho diminui muito. E a gente está vendo parte desse dinheiro sendo aplicado aqui na indústria, no comércio, é, o que realmente vai movimentar a nossa economia. Então, a grande notícia positiva é essa. Né? Não adianta... Você não tem como ir bem o seu país se a economia não for bem. Isso vai em função de quê? Toda a liberdade que eu dei para o Paulo Guedes para poder trabalhar. E mais do que isso, né? ele, na verdade, ele, ele tem a seu comando quatro ministérios. Nós fundimos a, a fazenda, o planejamento, a indústria e comércio e trabalho. Entendeu, no Paulo Guedes? É, uma, é uma, um, um monstro né, de, de ministério que está com ele. Mas ele tem a capacidade de bem administrar essa tenda e conduzir o Brasil com uma boa política econômica. A nossa lei da liberdade econômica deu liberdade, como o próprio nome diz, para quem quer investir aqui no Brasil. É, muita coisa já está sendo desburocratizada, desregulamentada. A, a Receita Federal, com o TOTS agora à frente, está é, tendo realmente uma participação é, melhor na questão da economia, porque a Receita é, tem que estar tá bem comandada para não atrapalhar a nossa, a nossa economia. Estamos vendo a questão do imposto de renda. Eu queria, gostaria né, que tivesse uma, uma, um teto maior para começar a isenção. Atualmente está em 900, quase mil reais. A gente está lutando para ver se aumenta é, substancialmente a, o teto né, para que mais pessoas não, sejam desobrigadas a pagar imposto de renda, mas esse valor impacta em quem ganha muito também. E o Brasil está no limite. É, nós estamos aqui... A ordem é assim, não tem mais aumento de imposto. Mas, por outro lado, toda vez que você quer mexer alguma coisa, desarrumam lá na frente. Então, estamos trabalhando na questão do imposto de renda também, para a gente facilitar a vida de quem está aí. É, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e a menor contraprestação de serviço. Não dá para a gente resolver de uma hora para outra. Estão fazendo o possível, é, juntamente com a brilhante equipe econômica que temos à a, a nossa, a nossa disposição. Finalmente, sem querer atrapalhar o senhor... É, é, contrário do que possa parecer, o senhor está mais próximo do, do ministro Moro? É, eu nunca tive problema com o Moro. Tá certo, ele faz um bom trabalho e, e eu acho que vai continuar nessa, nessa, nessa situação. É, em, alguns setores da imprensa diz que eu estou deixando de desejar o um combate à corrupção, eu quero saber qual medida que eu tomei para fazer com que a corrupção deixe de ser investigada no Brasil. 
a Polícia Federal, na medida do possível, está fazendo o seu trabalho. Aprovamos ali a, a, o projeto anticrime do Moro, que não é o que ele queria, mas ele reconhece que teve avanço. É, alguns aí, é, tem alguns versos que eu fiz, um dos versos mais importantes. É, eu espero que, que, o, que o Congresso não derrube e a população não abriu a cabeça para isso. Um dos versos mais importantes é, foi a questão de é, não permitir, né, no, no veto, que fosse multiplicada por três a pena para crimes na internet. Injúria, calúnia e difamação. É, porque são linhas tênues, né, o que é uma coisa, o outro, o que é o que não é. É, se não me entender o Congresso derrubar esse veto, deu um grande passo para a censura na internet. É isso, a população não abriu a cabeça para isso. Apareceu um montão de gente especialista aí, juiz de garantia. Né? Que, inclusive, enquanto o parlamento votava, nenhum deputado deu entrevista contra, nenhum senador, o povo ficou ali. Quando chegou a hora de cair na minha mesa, que a decisão cobre a mim e sancionar o veto, o mundo caiu na minha cabeça. Tu lembra há pouco tempo, nós votamos ali, a, foi votado o abuso de autoridade, eu acolhi, eu vetei tudo que os meus ministros pediam para vetar. O Congresso derrubou, o Congresso lá derrubou, não vou discutir se está certo, está errado, derrubou. Ninguém falou nada, tá? me criticavam enquanto eu não decidia a questão de vetar ou não. Queria que eu vetasse tudo, inclusive. Tá? Fiz o que tinha que fazer o pessoal me ameaçava, criticava, não voto mais em você, vou votar em outro em 22, ah, tudo bem, eu mato no peito isso aí, porque muitas vezes eu decidindo sim ou não, eu vou ter retaliação, né, eu vou ter sofrer desgaste. Bem, inventamos tudo, tá, o pessoal gostou, quando o Congresso derrubou uma, uma parte dos vetos, ninguém falou nada, é mesmo, isso tocante ao abuso da autoridade. Agora, no projeto anticrime, é a mesma coisa, é, fui no meu limite, eu como digo, né, eu não posso governar de costas para o Parlamento. Quem acha que eu devo tomar alguma atitude contra o Parlamento, está tá equivocado. Isso não existe, eu vou para o diálogo. Se o Parlamento errou, se o Executivo errou também, vamos mudar o chefe dele nas próximas eleições. Que não é fácil você administrar um país grande como esse com a quantidade de problemas que nós temos. Que em tudo quanto é lugar tem entulho. Tem problema legislativo, tem no judiciário, tem no executivo. Eu mesmo, da pena, confesso para você, pelo que eu estou vendo ao longo de um ano de mandato como presidente, vai ter coisa que eu só vou descobrir no último ano de governo. É uma coisa enorme. É, o que acontece, aparelhamentos de, de pessoas, é, de legislação, é, que você não, não tem que mudar de uma hora para outra. É uma falta de entendimento da população. Muitas vezes, a população às vezes entra num numa historinha e vai pro pau para você. O cara parece que você cometeu um crime contra ele. Não é assim. Eu tenho meu limite. Né? É igual a questão do fundão agora. O fundão, tá? Quando em 2017 o parlamento aprovou o fundão, ninguém falou nada. Até a grande mídia, da cena, como quase que unânime, apoiou o fundão. Ah, agora não vai ter mais é, o dinheiro de, de empresários, de empreiteiras. Então vai acabar a corrupção. E agora esse fundão de 2 bilhões de reais, quem, quem decidiu foi a lei de 2017. Então, se alguma coisa tem que ser atacada, é a lei lá atrás que não foi. E não o montante agora 2 bilhões, que, que, cuja proposta foi feita pelo Tribunal Supremo Eleitoral para a receita. E foi incluído isso no orçamento. Eles queriam passar para 3 bilhões, eu teria uma tranquilidade para vetar, porque contrariaria sim o interesse público, os 2 bilhões. Tá? Agora, quando chega os dois, os 3,8 bilhões. Quando eles voltam a 2 bilhões, nada mais fizeram, não só o TSE, bem como a Receita, bem como o Parlamento agora, do que cumprir a lei de 2017. Então, o veto da minha parte, é, eu posso estar em curso no artigo 85 da Constituição. É, onde está é escrito lá que, os que o Presidente da República é, incorre em crime de responsabilidade, né? é, caso ele faça algo contrário a, a democracia, que não cumpre a Constituição, não cumpre as leis. Eu, tô, eu um possível veto meu, um possível sanção menos, 2 bilhões, eu estou cumprindo a lei de 2017. Agora, eu bota na minha conta como se eu fosse o responsável pelo fundão de 2 bilhões. O que eu posso falar para é o seguinte, eu nunca usei o fundão, nunca usei. Né? Em 2018 foi a primeira vez que entrou em vigor, né? um ano retrasado. É, teve gente que me critica, parlamentar que me critica e usou. Tem dois parlamentares de São Paulo que resolveram aí é, me criticar, né? É, mas ambos usaram o fundão e agora é, fico criticando. Agora, aquela velha história, eu não posso é, contrariar a Constituição ao, ao se cumprir uma lei aprovada 
em 2017, sancionada pelo governo, onde a própria população não foi contra. Agora estão contra mim, como se eu fosse o grande responsável por a casa venha sancionar isso daí. A melhor coisa que pode fazer, repito aqui, é não votar em candidato esse ano que, porventura, venha usar esse, esse fundo especial de financiamento eleitoral. Presidente, para encerrar, a impressão que dá, mesmo no começo do ano, é que a encrenca que o senhor está é, enfrentando como presidente da República é maior do que o senhor esperava. Mesmo assim, o senhor mantém a perspectiva e esperança de ser candidato à reeleição à presidência da República Federativa do Brasil ou não? O Deteno, olha só, eu nunca me preocupei ao longo dos meus 30 anos de vida pública com reeleição. É, a pessoa que se preocupa com reeleição, ela, consegue, ela, ela vai acabar tentando agradar todo mundo. E esse é o caminho do insucesso. Tá? Eu, tenho, eu acredito em Deus, que não acredita, eu respeito, é um ser humano. Tá? Mas eu estou vivo por milagre. O Datena, se você dá uma olhadinha no, no que, quem era eu por ocasião das eleições né, do ano retrasado, eu não tinha é, dinheiro para campanha, não tinha tempo de televisão. Grande parte da mídia me caluniando, me chamando de homofóbico, racista, fascista, xenófobo, tá, que não gosta de nordestino, etc. E nós acabamos é, ganhando as eleições. Tá certo? Agora, eu entendo isso, me desculpe aqui, é o meu pensamento, é uma missão de Deus. E estou fazendo a minha parte, a cruz é pesada, é. Mas quantas vezes eu paro, tá, sozinho, e faço minha meditação. Olho para cima e falo, meu Deus, me ajude a sair dessa. Me ajude a resolver esse problema, porque a barra é pesada. Ainda mais, você pode ver, nós escolhemos um ministério técnico, não aceitamos ali aquelas velhas e conhecidas ligações políticas, que não deram certo no passado. E agora estão dando certo, porque não são políticas, são técnicas. Alguns problemas nós temos. Agora, a questão de reeleição. Se eu estiver bem lá na frente, eu vejo se vou partir para a reeleição ou não. Mas se não estiver bem, paciência, né? O povo é, tem todo o direito de escolher alguém que ali, alimente esperança. Agora, o apelo que eu faço ao povo, muitas vezes ele fala, eu vou votar em tal candidato em 22 que o Bolsonaro aí, tá tudo errado. Procure saber a vida dele, se ele é favorável ou não ao desarmamento, como é que é a questão de ideologia de gênero, como é encara a questão de família, como é a sua questão ideológica, se ele quer liberar drogas ou não, o que, que ele acha é, do que se fazia no passado aqui, como é que se consegue a governabilidade com o apoio de partido político ou não. Leva em conta tudo isso, e não apenas um lado. É, tá certo? É muita vez o cara se apaixona por uma mulher ou por um homem apenas pela aparência. É, tem que ter um tempo para saber até se ele tem bafo de leão ou se tem chulé, para poder continuar um relacionamento com ele. Aqui é a mesma coisa, alguns logo levantam o nome, ah, fulano de tal é o ideal para 22, procura saber mais a vida dele, para você realmente ver se está no caminho certo ou não. Agora, alguns, Atena, né, querem que você faça 100% o que ele quer, não dá. Não dá, é impossível, não dá. Eu e da Atena, por exemplo, é, é, nós aqui, se nós aprofundarmos a nossa amizade, nosso interesse político, a gente bater 90% está excelente. Mais do que isso, eu queria a perfeição que não se conseguirá com ninguém. Tá certo? É isso que eu peço ao povo. Paciência, veja, não esqueça do teu passado, né? Eu costumo dizer que quem esquece do teu passado está condenado a não ter o futuro. Veja qual os outros presidentes para onde estavam levando o Brasil, quais eram as suas amizades, se eles estavam o tempo todo lá com o Chaves no passado, com Maduro, com Fidel Castro, com, 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 com outros, né, Kim Jong-un, é, com o Ramanejad no, no Irã no passado, se estava com o Trump ou não, com o Benjamin Netanyahu, com o Macri, com o Kirchner, é, veja com quem essas pessoas se identificavam, tá, para ver se o Brasil está melhor hoje em dia ou não. Como é que está a questão familiar? Como é que está a questão de livros escolares? Como é que foi o Enem do ano passado? É, quantos pais eu vi preocupado é, com o Enem, porque ali era uma, a prova do Enem era uma doutrinação. Né? A linguagem secreta dos gays no, no, no Enem do ano retrasado. Olha, os gays que sejam felizes é, com seus parceiros, sem problema nenhum, mas botar numa, numa prova do Enem, o que, que leva isso aí? A criança se interessar é, por certas questões que, por vezes, os pais não concordam, a questão ideológica também, tá? tudo que houve no regime está errado, tudo que houve é, do FHC para cá está certo. Então, é, nós buscamos o equilíbrio e estamos, também entendendo, o caminho certo, fazendo aquilo que prometeu em campanha, 
a imprensa nesse dia está dizendo que eu não cumpri 20% do que eu tinha campanha, só que meu mandato acaba em 22%. Eu não pode, não leva em conta isso daí. Logicamente, coisa que eu prometi em campanha, eu, eu falei claramente, dependo do parlamento. Eu acho que 90% do que eu quero depende do parlamento. Então, se o parlamento, você tem que cuidar do seu deputado também que você votou. Não é lá votar no mais bonitinho, não, naquele que na televisão fala maravilhas, tá? É, eu, então, gasto uma fortuna com papel, com fundão partidário. Mas você vai ser enganado mesmo. Então, eu acho que o Brasil, não é porque eu sou o presidente, melhorou, está melhorando, os números estão aí. O comércio nunca é, teve tão exultante como teve aqui a, no final aí do mês, de, nesse mês de dezembro é, todinho. A indústria tem reagido, a, os impo, a taxa Selic lá embaixo. É, então, a confiança no Brasil sendo restabelecida. E eu até digo para você, Datena, eu estou muito feliz que final de janeiro agora eu vou para a Índia. Tá? Todo ano, que é o dia da República da Índia, né? eles convidam um, um apenas chefe de Estado do mundo. E resolver, resolver me convidar agora. Agora, por que, que interessa entrar para lá? Antes que alguém fale que eu estou gastando dinheiro com viagens internacionais. A Índia tem em torno de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É um comércio enorme para nós. Quando eu estive na Arábia Saudita, é, por exemplo, né, ali nós voltamos com 40 bilhões de reais de investimento no Brasil. Então, eu gastei os, com meus cartões corporativos esse ano em torno de 6 milhões de reais. O pessoal me critica, como se os 6 milhões de reais fossem para é, tomar uísque, champanhe, comer caviar e lagosta. Não tem nada disso. O meu cartão corporativo é para viagens internacionais também. Não é minha, é toda comitiva. É, a Folha de São Paulo faz uma matéria hoje que eu estive no Japão por quase 30 dias. Não é verdade, né? O falta é dizer que os 30 dias levam em conta o escalão avançado. É o pessoal da segurança. É o pessoal que faz os contatos preliminares com autoridades para quando chegar lá, já está tudo amaciado. Você vai chegar de uma hora para outra e vamos sentar e vamos resolver. Não é assim. Tá? Agora, os, os aproximadamente quase 7 milhões que eu gastei ao longo do ano passado, né? Foram bem aplicados. É, como disse para você, 7 milhões o total de, de gastos, e está faltando computar dois meses ainda, é, mas só da Arábia Saudita foram 40 bilhões de reais. Estamos recebendo comércio com o mundo todo. Aumentou o nosso fluxo de comércio com o mundo. O pessoal reclama, né? A China aí está comprando mais caro. Mas lógico que está comprando. O fazendeiro, o agricultor, vende para quem pagar mais caro. Agora, já recuou 20% do preço da carne. Já se acomodou. Apanhei três meses é, com o preço da carne, né? me chamando o presidente do ovo. Ah, eu já comi ovo muito tempo da minha vida. Não nasci presidente nem deputado. E nem, nem tenente o capitão do exército. Nasci pobre lá no Vado Ribeira, interior de São Paulo, onde tive uma vida bastante, é, no meu entender, salutar no tocante à educação no tocante ao respeito à família, tá? ao patriotismo, e me empenhei quando era garoto. Eu estou, hoje em dia, graças a Deus, na situação é, que me encontra, ele visto meu estudo lá atrás, que era tratado com, com muita responsabilidade pelo Estado e também por parte dos pais, né? que nos deram educação e a instrução veio, é, veio da escola. Então, Datena, a vida é o que está aí. O que eu posso falar para o povo, né? cada um, não, não espere o vereador, o deputado estadual, o presidente, o governador, o senador, cuidar da tua vida. Você tem que cuidar da tua vida. O nosso trabalho para lá de cá é não atrapalhar você. É o que eu estou fazendo, desburocratizando, desregulamentando, privatizando. Já começa a aparecer algumas privatizações por aí que não pode ser feita de uma hora para outra. É, tirando aí o Estado de cima do, do cidadão. Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. E o povo entender que quem vai é, fazer com que ele tenha uma vida melhor, em primeiro lugar, é ele mesmo. E não os políticos no Brasil, ou como em Cru. Né? Os políticos têm que ajudar a não a, a, que a vida do cidadão não seja atrapalhada. É esse o melhor recado que eu posso dar para a população. Sim. Bom, presidente, um ótimo 2020 para o senhor, para a sua família, para o Brasil. E Deus nos ajude desse conflito internacional que acabe logo, que não tenha mais consequências. Abraço, um abraço grande, presidente. Um abraço, Atena, que Deus abençoe o nosso Brasil. Abraço grande. Bom, é, essa foi a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro.